，宁妃犯上不敬，拉下去杖责。你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫为何不敢？皇上李仲蒙，你岂敢动？皇上，臣妾有一事恳求。臣妾想着，孩子们都在臣妾身边了，唯有景元一人自小养在影妃膝下，未曾和弟妹们相处。如今景元也长大了，未免手足情谊淡漠。不如让景元到臣妾这住一段，也好彼此亲近一些。这影妃啊，视景元为亲生，她不会肯的。皇上，景元到底是臣妾亲生的，臣妾十分挂念呀、啊。况且，永宁刚出生，若能和姐姐一块亲近，那该多好啊！好了好了，若是景元愿意去你那儿小住，也就罢了，否则不要勉强他。臣妾谢皇上。下去吧，别再扰朕了。臣妾告退。他说的没错，一坤跟我娘娘就是被你陷害的。额娘，不吧？额娘，额娘在呢。她是我的女儿，不是你的。影妃，一定是你教坏我女儿的。景元他能分辨得出是非，他的确不喜欢你。其实岂止是孩子，即使你未同父后，我们也照样看不惯你这种用龌龊手段上位的女人。我讨厌你，你一定还做过许多坏事，所以十四弟和十六弟才会夭折的。你胡说！你是我的女儿，你怎么可以污蔑你亲娘呢？影妃，早知道你不服，今天本宫就要让你知道，什么叫心服口服。来人，在。影妃犯上不敬。拉下去杖责，你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫为何不敢？皇上李仲蒙，你岂敢动？还愣着干什么？给本宫，给本宫打这个不知天高地厚的女人！快动手啊！快动手啊！快动手啊！息怒啊！太后驾到。晚安。这是做什么？哀家刚从安华殿给永琪诵经超度回来，一路就听得你们喧闹。臣妾知错。起来吧。当皇贵妃日子也不短了，还不能让嫔妃心服？影妃啊，你位分低一些。也该懂得尊卑上下。太后恕罪，原是臣妾见景元大哭，心疼不已，情急之下才犯上的。皇祖母，皇贵妃掐景元，景元好痛。景元啊，皇贵妃到底是你额娘，你即便在影妃膝下长大，不叫她一声额娘。也得称呼一声令娘娘，皇祖母，影妃娘娘才是景元的额娘。你这孩子虽然不懂规矩，但足见影妃对你一直疼爱。既然如此
，景元，还是交由尹妃来抚养吧。太后，景元脾气也性子大，断不能将旁人教养了，还是臣妾自己来吧。景元好好的，断不会像皇贵妃所言那么不堪，否则皇上不会那么喜爱。难道皇贵妃是不放心我来养育吗？景元到底不是你亲生的。养娘不如生娘亲，养娘怎会真心待孩子好？是吗？太后，臣妾失言，臣妾知错了。是，生娘不如养娘好，养育之恩大过天。哼，什么生养养娘的，哀家没你心思多。孩子是谁养大的？愿意跟着谁，那就是谁的孩子。景元，你愿意跟着谁，自己说。王祖母，景元跟着额娘。额娘真没白疼你。王祖母，景元生病是额娘喂药，天寒是额娘添衣，额娘最疼景元了。嗯。景元懂事，你看看你自己的言行，配不配做这孩子的额娘？臣妾知错。尹妃啊，好好看顾着景元。你记住了，孩子和谁最亲，谁就是他的亲额娘。谢,谢太后。真闹了这么一出，皇贵妃突然带走了七公主，蒙古嫔妃本来就不满皇贵妃，这就闹了起来。不过，也不能怪蒙古嫔妃无礼，皇贵妃太过于言辞不当，才惹得嫔妃离心，公主不满，连太后都被得罪狠了。都怪朕，当日太过心急，想着乌拉那拉氏断发。后宫之事，不能无人料理，才强扶魏氏为皇贵妃。谁知她不能安定后宫，安抚儿女，连对皇额娘说话都这么不知轻重。玉火，这回永琪百日祭祀之事，不许他过问，叫于妃主持吧。是，皇上，那翊坤宫娘娘请求魏如亲王百日祭祀，敬香守灵之事，您可允准了？他要去给永琪上香守灵一日，便让他去吧，只是叫他晚些，别和其他嫔妃撞在一块了。那奴婢去安排